Cuatro años después de la destrucción de la Isla Nublar, el personal de Biosyn intenta encontrar a Masi Lakud y la doctora E.G. Sattler investiga el caso de un enjambre de insectos gigantes modificados genéticamente. Oben Grady y Claire Deering, supervivientes de la destrucción de la Isla Nublar, protegen a la joven Masi Lakud. Viven disfrazados para proteger a Masi, pero esta se siente prisionera. Cuando Masi desaparece, Oben y Claire van en su busca y conocen al propietario de la bioestación, Louis Dyson. La paleobotánica E.J. Sattler, el paleontólogo Alan Grant y el errático Jan Malcolm se disponen a descubrir los planes de Dyson. Han pasado 30 largos años desde el desastre de Parque Jurásico 1993 y la humanidad sigue sin encontrar una solución para los animales prehistóricos que han entrado en la civilización tras la devastadora erupción volcánica de Isla Nublar en Jurassic World 22018. Mientras humanos y dinosaurios de todos los tamaños pasan a formar parte de un frágil sistema, Claire y Oven viven pacíficamente en las montañas de Sierra Nevada, protegiendo a su hija adoptiva Masi, de 14 años. Pero se avecinan problemas. Cuando la empresa mundial de biotecnología Biosyn Genetics se ve implicada en la misteriosa desaparición de clones humanos, la doctora E.G. Sattler se hace cargo del caso para llegar al fondo del asunto y desenmascarar a un nuevo e inesperado enemigo que amenaza a toda la cadena alimentaria. Ya no hay vuelta atrás. ¿Quién está detrás de la inminente catástrofe ecológica? ¿Es el mundo lo bastante maduro para aceptar el cambio y la coexistencia? Cuatro años después de que los dinosaurios abandonaran el continente, la humanidad se ve obligada a adaptarse a su presencia. Un mosasaurio agarra con sus mandíbulas un barco lleno de peces y lo arrastra hasta el fondo. Los incidentes con dinosaurios han provocado muchas muertes, y aunque muchos abogan por la destrucción de los animales prehistóricos, otros han encontrado su camino en el mercado negro, donde los animales prehistóricos capturados se venden y distribuyen ilegalmente. El gobierno quiere preservar a los dinosaurios en una reserva en las montañas Doremita, en Italia, para su posterior investigación con fines médicos, dejando su gestión en manos de Biosyn Genetics, dirigida por Louis Dyson, Campbell Scott. Las noticias también informan de que Masi Lakud, Isabella Salmón, ha desaparecido tras revelarse que es un clon real. En las instalaciones de Nevada, Claire Deering, Brice Dallas Howard y Gia Rodríguez, Daniela Pineda, rescatan cachorros de dinosaurio de una guardería ilegal. Escapan en una furgoneta con Franklin Webb, Justice Smith, pero los guardias las persiguen hasta que las pierden de vista. Franklin y Gia le explican a Claire que ya no pueden hacer este tipo de trabajo y, aunque la apoyan y apoyan sus esfuerzos, le piden que cambie a un trabajo más seguro. Cerca de las montañas nevadas de Nevada, Oven Grady, Chris Pratt, caza a caballo un gran dinosaurio. Se convierte en el padre adoptivo de Claire y Masi y regresa a la cabaña con Claire y Masi. A Masi le gusta salir de casa para ver los dinosaurios que hay en el suelo, pero Claire y Oven intentan esconderlos porque temen que alguien los recoja. Esto le molesta y se interesa aún más por la humana clonada Charlotte Lockwood. Por supuesto, están siendo vigilados en el bosque por mercenarios dirigidos por Landelecour, Scott Ayes y Masi es objetivo. No muy lejos de la cabaña, el depredador azul está entrenando sexualmente a un niño, al que Masi llamará más tarde Beta. Juntos salen de casa. En Texas, dos niños son acechados por un enjambre de langostas. Esto atrae la atención de la paleontóloga Eye Sattler, Laura Dern. Ella investiga una granja que ha sido atacada por las langostas y se ha comido todos los cultivos. La madre de los niños le cuenta a ella que los campos vecinos que no han sido atacados por las langostas han sido sembrados con bioclino. Ella conoce al doctor Alan Grant, Sam Neil, que trabaja con aspirantes a paleontólogo. Ella le lleva a los altamontes que ha cazado y le explica la situación. Teme que la cadena alimentaria se destruya si las langostas se extienden. Alan y ella sugieren que Biosyn debe haberlas criado para que solo queden los cultivos. Ella quiere recoger ADN de otra langosta de la reserva de Biosyn y pide ayuda a Alan. Ya ha recibido una invitación de un viejo amigo, el doctor Jan Malcolm, Jeff Goldblum. Alan duda, pero finalmente acepta ir también. De vuelta en la cabaña, Blue y Beta se encuentran con Oven, Clyde y Masi. Se sorprenden al saber que Blue ha sido madre. 
Poco después, llegan unos mercenarios y capturan a Beta. Masi también cruza el puente en bicicleta y es capturada por los villanos. Oven ve esto y convence a Claire para que vaya tras ella. Claire le dice que conoce a alguien que puede ayudarles. Claire contacta con Franklin, que ahora trabaja para la CIA. Él la ayuda a conseguir información sobre Delecourt y le presenta al antiguo empleado de Oven, Berry Sembin, Omar Esguay, que la conduce al lugar donde los mercenarios se llevaron a Masi y Beta. Alan y ella llegan al hospital psiquiátrico y conocen a Ramsey Cole, Mamu de Teni, jefe de comunicaciones de Biosyn, que les presenta a Daixen y les promete que están trabajando en algo revolucionario y rompedor. Alan y ella dan una charla, acompañados por Jan. Más tarde, Ian se une a ellos y le cuenta en secreto a ella que las langostas forman parte del insidioso plan de Biosyn. Mientras tanto, Daixen conoce al doctor Henry Wu, B. de Wong. Se entera de que las langostas están creciendo a un ritmo alarmante y se arrepiente de haber apoyado el experimento. En Malta, la colega de Daxen Sonoya Santos, Dichen Lackman, le llama y le dice que Masi y Beta han sido llevadas por separado a la sede de Biosyn. Oven y Claire también llegan y se reúnen con Berry. Berry los lleva al mercado de dinosaurios negros, donde se venden, comen y pelean dinosaurios. Claire conoce a Kale Watts, de Wanda Wise, una piloto que vuela para los vendedores. Ella le advierte a Claire que no se involucre con nadie, pero finalmente accede a ayudarla a encontrar a Masi. Mientras tanto, Oven y Berry se esconden y son testigos de la reunión de Delecour con Santos para pasar de contrabando el atrociraptor. Se enfrentan a Delecour y sus hombres. Oven ordena a Delecour que le diga dónde están Masi y Beta, y Delecour le da el nombre de Santos, pero es devorado por un dinosaurio en la arena. Claire lucha contra Santos y se entera de que Masi está de camino a biosíntesis. Y se une a Kale para escapar de los dinosaurios. Berry arresta a Santos pero encuentra a Oven con uno. De los dinosaurios de Santos y Oven alcanza a Claire y Kale en su moto. Oven se acerca sigilosamente al avión de Kale, que está a punto de despegar con Claire, y lanza al dinosaurio por la rampa de la moto, arrojándolo al océano. Masi llega al cuartel general y se encuentra con Gu. Este le explica que es un clon de Charlotte, pero que también es su verdadera hija porque le dio a luz. Masi ve un video de Charlotte, el Batri, y ve cómo estaba embarazada de Masi. Charlotte padecía una enfermedad genética, pero fue capaz de alterar el ADN de Masi para eliminar todo rastro de la enfermedad. Wu espera que estudiando el ADN de Masi podrá revertir el brote de langostas y alterar el ADN. Mientras Masi intenta escapar con Beta, Alan y Eji se cuelan en el hangar de Loukes para recoger una muestra de ADN. Daxen da la alarma, por lo que los Loukes atacan a Alan y Eji, pero estos consiguen escapar. Entonces encuentran a Masi, que sabe quiénes son. Ella se une a ellos y escapan. Los encuentra Ramsey, que considera que el trabajo de Biosyn no es ético y acepta ayudarlos. Los envía a la seguridad del monorraíl. Ella le cuenta a Masi que conoció a Charlotte cuando era estudiante y que era brillante y amable. En el cielo, el avión de Kale es atacado por el Quetzalcóatl real, y Claire se ve obligada a rasgar su paracaídas para escapar y estrellarse contra los árboles. Oven y Kale caen en un lago helado cercano. Intentan cruzar el lago a salvo, pero son perseguidos por otro dinosaurio. Llegan a tiempo y van en busca de Claire. Ella baja del árbol, pero tiene que huir silenciosamente del piloraptor que la perseguía por el bosque. Mientras Oven y Kale se esconden, aparece un T-Rex que intenta comérselos, pero es frenado por el Giganotosaurus, un depredador mucho mayor. Consiguen llegar hasta Claire. Alan, Eji y Masi se abren paso por la cueva pero descubren al dinosaurio atacando y se ven obligados a huir hasta que son rescatados. Mientras tanto, Ian golpea a Daixen y este le despide. Ian vuelve con los hombres de Ian y trabaja con Ramsey. Ayuda a liberar a los dinosaurios de su recinto y les ayuda a escapar. Daxen prende fuego al laboratorio de langostas para destruir las pruebas. Las langostas se liberan del fuego y salen corriendo a campo abierto. Alan, Eye y Animasi intentan perseguir al gran dinosaurio en una furgoneta, 
pero se ven obligados a perderse. Por suerte, acaban con Oven, Claire y Kale, por lo que Masi se reúne con los dos primeros. Claire se reúne con Eji y Oven con Alan. El grupo es entonces perseguido por un giganotosaurio, que casi alcanza a Masi, pero ella escapa. Ian le lanza un trapo ardiendo a la boca para ahuyentarlo. Mientras los héroes planean su huida, la biosíntesis comienza a arder, obligando al personal a huir. Dyson intenta quitarle el puesto y Ramsey le regaña por última vez antes de marcharse. Dyson intenta escapar en el monorraíl, pero es acorralado por un trío de dilofosaurios y lo convierte en almuerzo. Beta encuentra a los héroes y los duerme para que puedan ponerse a salvo. También son descubiertos por Wu, que ha encontrado una forma de alterar el ADN de las langostas para detener su propagación. Cuando el grupo está a punto de partir, Giganotosaurus reaparece, pero queda atrapado entre T-Rex y Tericinosaurus. Cuando T-Rex empuja a Giganotosaurus hacia las arpas de Tericinosaurus, la batalla entre los dinosaurios termina. De vuelta a la seguridad, Alan y ella reparan su relación y viajan a Washington para testificar contra Biosyn. La investigación de Wu tiene éxito y la plaga de langostas es detenida. Oven, Claire y Masi regresan a casa y reúnen a Beta y Blue. Antes de partir hacia el bosque, Blue ve a Oven por última vez. El discurso final dice que los dinosaurios y los humanos deben adaptarse para poder vivir juntos.